Në vitin 1979, të gjithë shqiptarët që juan efektet mbreslënse të filmit Patriotik, mësojnë Toria, realizuar me aktorët më të mirë të kohos. Një kohësish kuptuan se bëhe fjalë për qelje në shkollës së parë Shqipe të vajzave në kort, por vetëm kaq. Për habi propaganda e kohos, apo një mëndje delëzuar, ishte kujdesur që në asë një rast të mos shkohe në cilësimin e personajeve të veçant historik, të emrave realë, të cilve u dedikohe filmi. Pra në asë një rast nuk u tha se skenari ishtë ndërtuar mbi biografi në patriote Sevasti Qiriazi, që në film vjen me emrin Dafina, si dhe të vëllaj të saj më të math, Gjerasimit, mishëruar në personajin e Stefan Bardhit. Po përse në këto film patriotik, që evokon të një njëjarit të shekullit të nëntëmëdhjet, të rethë nëndjet viteve të shkuara, nuk përmëndeshin emrat e personajve real, apo qoft një dedikim, në fillim apo në fund të filmit. E thënë me pak fjalë, edhepse artistët kërësor kishin kaluar ditë të tëra pran familje së qyriazve që të futeshin sa më mirë në rol, propaganda e kohos nuk e kishte partë arsueshme të identifikon të filmin me këtë familje. Po përse? Mos valë për faktin se se vasti qyriazi, një grua që mund të quet edhe si nëna e vetme dhe patjetërsueshme arsimimit dhe kultivimit të femrës shqiptare, kishte ikur nga kjo bot duke malkuar komunistët si shkaktar të shkaterimi të familje së saj, si përdhosës të kufomës të shoqit, patriotit Kristo Dako dhe masakrues të birit Gjergjit, të cilin e detyruan të vetë varej në qeli. Duhe të kishin të drejt Përfituroni një nënë që duhet të ishte femra më e respektuar e kombit shqiptar, duke e rëmuar tokën me thonjë natën, diku në brejt të lumit e lanës për të kërkuar kufomën e të birit. Përfyturoni, gjetjen e kësaj kufome dhe fshehjen për shkak të mbëritjes të mëngjesit, për shkak të mbëritjes të dritës. Që të u qëndrojmë besnik këture fjallëve, le të kaptojmë një shekull dhe ca ko, dhe të resilëm në dritën e fakteve të një historie të provuar të vërtetën e jetës dhe e veprës patriotike të Sevasti Qiriazit, si dhe të motrës e sajmë të vogël në mosh para Shqevi Qiriazi. Sevasti dhe para Shqevi Qiriazi janë dy gra unikale në një historinë e emancipimit të gruas shqiptare, janë dy nga grate para shqiptare quar si mua njashtë, Nga to që njojmë në sot, motra Qiriazi, rjedhi nga një familje, që si pas biografve të familjes Qiriazi, me origin janë nga disa nga një fshat i kolonjës, por të lëvizur herët në manastir. Dhe nga informacione që kemi, motra Qiriazi vetë kanë lindur në manastir, ishte një familje patriotike, një familje e mesme, por me një motivim dhe mindeshuri të rritur, me një motivim dhe mindeshuri të madhe për atë dhe nga prindrit e tyre. Ishin djetë fëmi, por ata që ne njohim dhe që kanë kontribut të madhë një historinë e Shqipëris, është vlaj tyre Gjerasim Qiriazi, dy motra Qiriazi dhe vlaj me i vogël Gjerë Qiriazi. Të katër janë emra të lidhur shumë me zhvillimin e shkollës dhe të kulturës në Shqipëri. Ka një veprim të rralë të Sevasti Qiriazi të kryrë me njëherë pas përfundimit të studimeve në Robert College, që ilustron shumë mirë formimin e saj patriotik, por edhe temperamentin e një femre të fort. Historia ka dokumentuar një vizit të pas zakont që ajo i ka bërë në burg pionerit e arsimit shqiptar, Koto Hoxhi, një takim në fshehtësi që nënkupton marjen e stafetës, që vjen e rëfyër edhe nga mbesa e drejt për drejt e saj, Viktori Rulli Dako, saktësisht, vajza e djalit të Sevasti Qiriazit. 
duke përfituar nga rasti që drejtori burgu të jetë diku lesë në Stambol ishte një shqiptar, vajti dhe e pjëti atë në mund të takon të koto hoqin. Dhe a i sugjeroj që ajo të vishë është së ideal, edhe u vesh për të jetë me një kostum me që leshen koki, mblodhi, flokët, edhe vajti takoj koto hoqin dhe të jepë të këtë lajmë ka ishtë të bukur. Dhe më thënë që ajo kështë të marrë i radene sultanit dhe do shkonë të në kortë që të hapë të shkonë në pashë qipe. Qëllimi ishte të pregatit e shë një brez mësusësh, të cilët do të mund të shkollonin dhe të arsimonin dhe të emanciponin më të të më të të gruan shqiptare, femën në shqiptare, e cila pasaj do të ishte qoftë një mësusë dhe qoftë një nën e mirë. Si pas dokumenteve të kohës, hapja e shkollës e vajzave në kortë që më 23 të torë të vitit 1891, është ndimuar nga fondet e shëqërive misionare, pra fetare, angleze e amerikane, por që në ndretimin e seve si qiriazit, plani mësimor parashikon të në rath të par, edukimin me frym shqiptare dhe ndjenja komptare dhe arsimimin në gjuhën shqipe. Njëriu që përkujdes më shumë për motrat, për dhe për vlanë më të vogël, gjerë qiriazi i cili eci në njërëmët e ti dhe të motrave, ishte gjerasim qiriazi. Duke qënë në manastir, pati mundësi të kontaktonte që herët një shëqëri biblike amerikane, e cila e e caktoj atë si pikën e kontaktit mi disë, këti misioni dhe Shqiptarve, Bulgarve dhe Macedonazve. Kjo ndimoj gjerasimin që të kishte një mbështetje më të fuqishme për zhvillimin e Shqipes dhe të kulturës Shqiptare, por të kontribonte edhe në gjetjen e mundësive financiare për emancipimin dhe shkollimin e motrave të ti. Prerë të parë, një vajzë shqiptare, shkon në Stambol dhe arsimohet në një prej kolegjeve më të digjuara dhe më të mirat kohë, si që ishte kolegjë amerikanë Robert College në Stambol, e cila, po si pas biografe të familjes, e mbaroj kolegjin me nota shumë të mira, dhe me njerë sa mbaroj kolegjin, këthejt, por jo më në manastir, por tani i mbështetur nga vlaj saj gjerasimi në qytetin e Korqës, me mbështetjen e vlajt, por dhe me mbështetjen e misionit biblik Amerikan në Balkan, se vasti që i rjazi dhe gjerasimi, apin shkollë në partë të vashave në Gjunë Shqipe në qytetin e Korqës në 15-tor të 1891. Në pak vite që limi hapjes së mësojntore së vajzave në Korç, i afruet të ndrës së Rilinda Zvetan. Shkolla nisi të frekuentohej nga vajzat e qytetit si dhe të gjithë zonës. Kishte një etje të vazhdueshme për mësimin e gjuhës Shqipe. Ma dje si pas kujtimeve të së vesi qiriazit, vajzat e mësojntore së nisën të amësonin gjuhën amtare edhe familjarve të tyre, qofshin të thyrë në mosh. Por edhe e studuesja e njohur britanike, Edith Durham, kalon një shënim të shkëllqyër në adres të mësojntore së vajzave në formën. Pata një pritje të mbregulueshme në shkollën Shqipe për vajza, e cila është ashtë moderne sa që kujtova se pa pritur isha këthyar prap në Europë, është e vetëmja shkollë në gjithë Shqiprinë, në të cilat vajzat Shqiptare mund të mësojnë të ledzojnë e shklua në gjuhën e tyre, shkolla përdor një alfabet veçant, që nuk është alfabet latin. Shkolla fillimish kishtë e pak studente vajza, edhe përshkak të pengesave që mund të vinin si nga patrikana greke, përshkak të influencës që kjo kishtë në këtë qytet, ku një segment i rëndësishëm i qytetit kishin besimin ortodoks, por edhe nga administrata osmane, pjesë e cilës vazhdojnë të tishtë e qytetit korqës i dhe gjithë Shqipëria. Një nga letësit kryesore, që se vasti që i riazi pati në apjen e shkollës, ishte diploma që asigurojnë në Robert College, dhe jo vetëm diploma, po certifikimi saj prej strukturave kompetente administrative osmane. Dhe duke pasur një diplomë të certifikuar, ajo pati letësira në të drejtim dhe vetë administrata osmane kishte pengesa ligjore për të apenguar atë në hapje në shkollës vashave që ajo hapi në Korç. Gjusha ime është e lidhona fali, nga vajzëria është e lidhona titu golea ishte një ndër pesë vashat e para të mësojnëtore së gjuhës Shqipe të shkollës së vashave. 
Dhe ajo kështë një zakon që më vinë të në gjumë. Zakon ishtë gjyshet janë shumë të mbla kur të regojnë pralla, por ajo nuk të regojnë të pralla me i rushe, po të regojnë të të inskenuar si pralla historinë e jetës saj. Të regojnë të sësi shë një vajzë e vogën, gjash vjeqare, e cila me inisativë në babajtë vetë, që me gjithë se ishte i kamur, nuk ishte tendencëm të rriste një vajzë shtëpijake, dhe të marton të me një burt pasur si që e paka shumë mentaliteti i kohës, po deshtë të rriste një vajzë të shkolluar. Dhe për koincidencen e mirë, pikrish në atë periudhë, pra në një mi e tëtë qindë e nëndjet e një, katër vjetë, mas i isha për më sojntorja e parë, vetëm për djemë, me inisiativën e Sevasti Qiriazi, të motrës saj për Shqevi Qiriazi dhe të vlajtë tyre i rasim për Qiriazi, u hapë dhe shkolla e vajzave, që e mërtua shkolla Shqipe e vashave. Dhe ati, klasa e parë kishe vetëm të së nëzënëse. Njëra prej tyre ishte gjyshja ime, pra Elidhona Falin të Arthmen, pra Titu Golea, ishte Persefoni Treni, të cilë ne kam njëtur prapë, sepse i vazhon të jeton të në kozhën, ishte Polikseni Luarasi, që unë e kam njëtur personalisht dhe atë derivona të grua, që ishte dhe spotin në emrin e vajzërisë, por që ishte martuar pasaj me patriotin Kristo Luarasi. Në lidhje me gjyshën tonë, Polikseni Luarasi, e ardhur me mbi emrin dhe spoti, herët ajo kam betur jetime, sepse i jati iku në kurbet, dhe si që ishte i rëndë kur beti në ato vite, beti pa të ardhura. Arsimimin e saj të parë në moshën 7 vjeç, në Korç, e mori fillimisht në shkollën e djembe. Ati e mbaroj filloren. Mëtej, u hap shkolla e vashave me një nivel prap një shkollë qipe, më të lartë për arsye se familja Kiriazi, një familje patriotike, pjesërish e shkolluar edhe në Amerikë, me gjergjin dhe dy motrat e ti, Sevastin dhe Parashqevin, hapën një shkollë thjeshtë të Shqipe. Në atë shkollë ajo vazhdoj arsimimin së bashku me vashat e tjera të Korqës. Të dhe të regoj të sa kujtime, të marra nga Aleksandra Ilo, një nga nëzënset e para të shkollës mësojntore e parë Shqipe. Në kujtimet e saj, kur ne rinim bashkë në një shtëpi, ajo më të regon të shpesh për historinë e shkollës mësojntore. Të regon të për Sevasti Qeriazin, që ishte një grua shumë pasionante, që punon të me një dashurit të madhe, i ruan të nëzënset e saj, dhe kur ata dilni shpesh jashtë mureve të shkollës, njerës të qarqeve të ndryshme si që ishin grek apo turqë, i nga të moni të afëmi duke e quajtur mason ose të pafe. Dhe ajo, me kura jo të madhe e ndimon të bile një detaj në këtë në të tregime që ajo më të regon dhe mua, thosht e që natën kur flinë të e mban të një koburë në një astek. Si pas tregimit të Aleksandras, në shkollën e parë Shqipe, besh një lendë të ndryshme, që kishin karakter laik. Aty besh një lendë si gjithësia, dheu, historia, arithmetika, të lëqiturit, ose si mund të themi sot, ledzimet. Dhe në këto libra, kryesisht evokohesh e ko e skënder beut, vjesha të ndryshme që kishin karakter komtar, kengë, kryesisht nga të vëllezërve frashri, talë drenit. Fletoret atere ishin shumë të vështjera për të berë, ishin shumë të shtrenjë, të akshu që nëzënsit në shkollë, kër më thonin përdonin një të quajtur perikollë, si që më ka thënë ajo, në bajmen, dhe në këto shkryeshe dhe shkryeshin dhe fjali, fjali, dhe shkryeshin dhe veprimet e aritmetikës, si që ishte mbredhja, britja, shumë zimi, pjesimi. Dhe kërështë një perikollë që që është atere, kur shkryeshe dhe prisheshe me një petja të vogël me një leskër. Por jo gjithë shka do të shkonë të mbarë dhe jo të gjitha lajmet që patriotë do të mërni për mbarvajti në shkollës së vajzave do të ishin të këndshme. Shumë shpejt, pushteti otoman, por edhe kisha ortodokse greke në këtë ko e plot fuqishme, do e shënjë stronin shkollën e vajzave duke të entuar të zvëglonin dikimin e saj, mundësisht të ambyllnin. 
Sigurisht që ata e dinin mirë se ersimimi në gjuhën amtare shqiptarve do të hapte sytë. Dërsa pushtetit otoman dhe patriarkanës greke do hapte vetëm të lashe. Ja si e përshkrua në ditarin e saj, se vasti qiriazi, një e provokim të pushtuezve Osman. Nuk u qudita, por më erdi për të qeshur kur pash një dit shefin e policis, të shëqëruar nga 4 polis dhe cahamej, me thasë në sëshetull, sa i pashe kuptova e qëllimin e tyre, Shefit ishte mbushur mundja se do të akryen të pa vështirësi dhe tyre në caktuar, kur pa para vetës një gruat vogël që nuk i bëri kur farë për shtypja, kërkoj të merte libre tona dhe kështu shkollat të mbyllej. Filoj një përpjekje vullnetesh që zgjati e dy orë. A ju tërho që mundur? Ndërkon në shkollë se vasti si ishte shtuar dhe ndima e motrës tjetër para shqevis, e cila dhe ajo kishtë mbaruar studimet në një kolegjë Amerikanë në Stambol, madje në vitet 1904-1905, para shqevia me frenat e shkollës. Për fatë kesh, kjo shënohet edhe si periuda më e vështire shkollës, në zënëset nga rreth një qintë të tila, që frekuentonin shkollën e vajzave, reduktohen në vetëm në të mbëdhjet. Kjo sepse autoritetet turke, që kishin mbyllur ndërko shkollën e djemve, po thuaj për dhunëshëm, kishin detyruar edhe të gjithë besimtarët musliman të tërhishnjën fëmijet e tyre nga mësojntoria e vashave. Por edhe patriarkana greke që me sa duket e kishtë ndjerë që në ajrë për mirësimin e terenit, forcon propagandën e mbyllis së shkollës, që kryhej me këmgulje derë më derë dhe duke joshur apo shantazhuar gjdo mëndi njërzore që i dilë të kunder. Patriarkana e Stambolit, që kishtë qendrën në Korshë dhe që kishtë dhe spotin, që ishte grek, thërejt po të që dinë të dhe Shqipë, thërejt dyshën time, vajza koma në të mëtjet vjeqare, që sa i kështë vdekur i ati, nga gripi spanjol dhe kështë mbetur si me madhe e fëmive në 5 fëmi të tjerë që vini në mbrapa dhe në njëndje ekonomike gogjatë vështirë, kuptohet, dhe i premton me njëherë që në rasa e do të braktis të shkollën shqiptare, nuk do të jepë të mësim atje, po do të pranon dhe të jepë të mësim në shkollat greke, do të jepë të një rokë shumë fishin asaj që i ofroshen në këtë shkollë. Por gjyshja, jo vetëm që nuk pranoj këtë, po nuk pranoj të i përgjish asë në greqish, me gjithë din të greqish, dhe gjatë gjithë kohës bisedës ju përgjish vetëm shqipë. Dhe unë jam shqiptare, dhe unë të kam suar në shkollën shqiptare, do t'ja pësim shkollën shqiptare. Atere, film basjoshis, filloj raprezarja, filloj presioni. Imaginoni vajzat reja, merni me mëmë të ashti është akoma shekulli i nëntë mëdhjetë, të cila dilnin në rrug të emancipura për shkuar në shkollë, dhe gjenin grupe rrugeqësh që i qëllonin me gurë dhe që pregatitnin kurora me gjëmba dhe ju vraponin dhe me forës ja u vinin në kokë dhe këto shkonin shkollë me balin e gjakosër. Dhe nuk mi aftoj vetëm kylloj presioni, por në atë periudë gjyshës time i vdes motra me vogër nga skandatina. Si pas rritit, duhet e bërë, do më thënë varosja duke quar në kishë dhe duke e vajrosur pasaj brënda varezave ortodokse të korqës. Atere nuk u lejua asë që të bënte varimin, sepse ndërko ishe që kishëruar publikisht, po imaginoni për mentalitetin asaj kojtë gjithë tëshe të ishe një familje e damkosur me vullën në shkishërimit. Dhe gjyshja u detyrua vetëm me ca njërës fare të afer të mahalës me një karotës të varose të motrën ja shkangjëllëve të varezës. Gjithësësi, mësojntoria e vajzave përjeton edhe një periud lullëzimi, me njëherë pas rivendosës së pushtetit nga Turqit e Rinjë, më njiste nëndë prinë një mjenë nëndë qinde nëndë, të cilët proklamuar një kushtetut që premton të liri, barazi dhe vlazëri. Ndërko, para Shqevi Qiriazi, por edhe vëla i saj Gjergji Qiriazi, shkruan edhe njëherë tjetër emrin e tyre në altarin e njerëzve që kanë kontribuar në momentet më thelbësore të kombit shqiptarë, me organizimi në shtëpin e tyre në manastir të kongresit të alfabetit Shqip. Nuk e qënë se familje tyre madhe, patriotike, jeton të në manastir, ishte nga familjet kresore, patriotike, ajo shëbeo dhe si një bërtham kresore në hapjen, dhe në krimin e infrastrukturës së kongresit, së mbajtje së kongresit të manastirit, kongresit cili vendosi për alfabetin e gjosë Shqipe. Para shqevi Shqiriasi, si motra me vogël, se vastia qëndroj, me sa kam informacion, nuk ishte në manastir, para shqevia ishte 
ishte sekretarja e, e Kongresit Manastirit dhe loti një rol shumë të rëndësishëm në të gjithë veprimtarin dhe në vendimarjen e, e Kongresit. Por edhe Sevasti Qiriazi nuk do të mbetej pas në kontributin e saj për qështin komptare shqiptare. Një vit më pas, më 1909, ajo do t'ishte delegate në Kongresin për arsimin e Elbasan, një eveniment që do të silë të përpasoj qeli në shkollës së famshme normale në këtë qytet. Por turqit e rinjë u bën shumë shpejt të vjetër dhe nisën të tregoni një tjetër faqe, një tjetër politik, me pjesën shqiptare të perandoris. Ata goditën alfabetin shqip duke nëzirë një urdhër që detyronte shkrimin e gjuhës shqipe me gërma arabe. Të gjithë shqiptarët unë ngritë në këmë të protestonin, shkruan para Shevi Qiriazi. U organizua mitingu i alfabetit. 15.000 mi shpirt unë blodhën më fushtë të shën i list në korç me përfajsues nga të gjitha anët, mora pjesë dhe unë. Aty për aty hartova këngën e alfabetit dhe zgjodha një melodi nga këngët revolucionare dhe adorzova bandës komptare të korqës. Nisja më 1912 luftës balkanike dhe pushtimet e një pas njëshme të korqës nga trupa të parregu të greke, apo andartët si të shuheshin, solon ditët më të vështira për motrat qiriazi dhe mësojntore në vajzave. Si pas rëfimeve të sivasti qiriazit, ushtarët grek në disa raste e kishin bajtur të rëthuar shkollën, ndërko që të gjithë luteshin që ata të mos e dijnin me të gjithë njerëzit që kishte brënda. Në vitin 1914, Sevasti dhe pare Shevi Qiriazi, por edhe Kristo Dako, bashkëshorti i Sevastis, detyrohen të largohen nga Korqa. Konsul i Anglezi i Manastirit, Zoti Greg, si pas Sevasti Qiriazi të kishtë të treguar asa një list të ekzekutimeve që Greg këtë kishin planifikuar të bënin. Emri sa i shte i treti, ndërsa i bashkëshortit, Kristo Dako, i shtati në list. Ulmi arriti do më thënë në prak të luftës së parë botërore, kur filluan nga në gregve hyrja andartëve në korqe dhe u bënjë masakre madhe. Ata qenë dëshmimtarë të kësa njëgjarje shumë të trishtushme, ku u vranë thonë dhe fëmija në barkë të nënës. Edhe këto shpëtuan, do më thënë, falë është e qudiqme të atregosh këtë episod që ma ka treguar vetë para shqivia, Dikur një kaçak i quaj të Shahin Matraku e kishtë rëmbyër gjerasimin duke ngatruar me një person të pasur. Por ky Shahin Matraku u habit me besimin, me predikimin që i bëri gjerasimi dhe në fund fare kur e liroj, e liroj me një, me një do më thënë, ndjenjë faj edhe i kërkoj shumë, 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 shumë falje për këtë që kishtë e bërë edhe që pikër i shky që i doli për para familjes që rjazi duke i kur duke aratisur në pogradec, edhe i hodhi ma ta, ndo më thënë, duke i mbrojtur nga, nga greku. Kështu në shtator të vitit 1915, motrat që rjazi dhe Kristo Dako vendose në shtetet e bashkuarat Amerikës, ata ndimohen nga një miki tyre dhe një kohësisht, dashamirës e mirë bërës i shqiptarve, milioneri Charles Crane, Kjo bën që shumë shpejt Kristo Dako dhe Motra Qiriazi të mos vënojnë në përfshirin e tyre në shoqërit patriotike shqiptare. Madi në një kohë shumë të shkur të Kristo Dako zidet kryetari vatrës, shoqëris më të rëndësishme shqiptare. Emigrojnë Amerikë edhe atje ndo një gati 15 vjetë. Aty, këtyre ju kryuan, familje Qiriazi ju kryuan një letësi shumë e madhe në përmjet një ndime, një ndime të mrekullushme, që i ka dhenë një milionerë Amerikanë që ishte e, mik i ngusht me gjyshin tim, që i kështë një orë në 1911, në kur kështë bërë një vizit në Shqipëri, zotit Charles Crane, a ishte ministri thesarit të prezidentit Wilson, edhe një kosi ishte qënë ambasador në vëndet shumë të nëtësishme si Rusia e në vëndet tjera. Kështu që në këtë kohë këta filluan një e panë që ishte koha, do më thënë, kur Shqipëria rezikoheshe shumë që të ndaheshe, edhe atere duke mos dhënë do të më në fushën e arsimit, ata u ingranuan në, në politikë. Pas paldjes pa vashësis, ato i gjejmë në Amerikë, 
ku në Amerikë të dyja, se bashkë me Kristo Dakon, ka një rol të nësishëm në krimin e shoqërisë së Batra, shoqëria kryesore e Shqiptarëve të Amerikës, që pas një muaj, pas rreth dy muajsh, do të festoj 100 vjetorin e kësaj shoqërie, me një kontribut shumë të matë të qështje në komëtare Shqiptare. Gjisesi, si shërbimin më të mathë të motrave qiriazi dhe Kristodakos në daj kombis shqiptar, historian të ndryshën veqojnë, kontributin e pamohu e shumë në vendimet e konferences së paches, zhvilluar në vitet 1919-1920 në Paris. Gjithka falmisis të këtyre shqiptarve të zgjuar, me milionerin Charles Crane, që ishte një kohësish një nga njërzit më të besuar, si dhe finansuës i fushatave elektorale të presidentit vizionar të shteteve të bashkuara, u Drew Wilson. Pasi dihet se në konferencen e paqës në Paris, presidenti Wilson u këthyë në mbrojtësin më të palëkundur të të drejtave të shqiptarve për vetë vendosje. Për më tepër, para Shqivi Qiriazi, ishte e vetëmja delegate themër në këtë konferencë, dërguar nga partia politike shqiptare, që drejtohi nga motra e saj se vasti Qiriazi dhe sigurisht edhe bashkëshorti Kristo Dako. Para Shqevia ishte një gruaja e parë shqiptare dhe vetme në delegacionin që partia politike dërgojnë në konferencën e paqes, ku sigurisht lojti një rol të rëndësishëm në mbrojtit të shështjes shqiptare në konferencën e paqes. Po edhe vetëm kaqë, po me misin që ato kishin me familjen e qalë skrenit, lobuan fuqishëm pra në administratës amerikane pro të shështjes shqiptare. Por faktori politik shqiptar në këtë kohë, i terrorizuar nga pretendimet greke dhe serbe, por edhe nga veprimet agresive të ushtrive të tyre në teren, ishte po thuaj në një mendje për kalimin e Shqipëris në një protektorat italian. Një nga pjesmarësit e partiz politike që unë garkua të shkonte në konferencën e pacjens në Paris, ishte dhe parashqevia. Me ato të të gjuhët e parashqivis, ata është presonin të më thënë që ajo të komunikon të direkt me të gjithë antarat e delegacioneve të ndryshme që të ishin atje, edhe të mund të shpalos të dhe më thënë qëllimet për të cilët ata ishin në konferencë për të kërkuar përmërsin e plot të Shqipëris etnike. Një episod mund të themi që ditë shumë që më ka të reguar parashqevia në kohën që ajo ka qëndruar në Paris, ishte kjo sepse në një moment caktuar, ata e fton e satë pasha në hotelin ku ishte atashuar aji, edhe parashqevia pranoj që të atakon të në kuptimin që të merte vesh se ku ishin qëllimet e atia, edhe aji e pret në hotel edhe pa shumë do më dhenë politesa, i thotë që Dua të të pyës të zëjush e para shqivit, thot, dhe sa ko do vazhdojnë të luftoni vetëm, pëse, thot, vetëm, unë jam me plot njërës të tjere, me shok, e me mi që duan vërtet Shqiprin. Edhe aji në zirë një, një, një si fletore, ku figuronin emra të shumë shqiptarve që kësë para shqivia i dinte dhe me ndonë të se ishin patriot, dhe i tha, ja tha këta njështë dhe që ti tha, i me ndonë tha të ti tha, këta marin lek dhe nga Italia, ja ku i kam tha leket dhe firmat. Ti është e vërtet që ma ka të reguar para shqevia me gojën e saj. Në një moment të caktuar, në një seancë të konferences, një përfaqësusi delegacionit Gjerman, ngrije dhe thot, po mirë thot, na i keni paracitur thot Shqiprin, thot si një vënd thot të prapambetur, të emancipuar, me një popull ignorantë, si është e mundur, që është i vetëmi, si mund tjetë kështu një popull, kur nga ka dërguar vetëm a i, një përfaqësu se grua dhe asë një nga antartë e delegacionave të tjera që janë këtu në këtë konferencë nuk ka një grua. Pas përfundimit të konferencës së paqes, Motrat Qiriazi, bashk me Kristo Dakon, edhe pse të vendosur në shtetet e bashkuarat të Amerikës, i rikëthehen sërish arsimimit të brezave. Madi e këtë radhë me një projekt ma ambicioz, që planifikon të themilimin në një shkollë të mesme. Saktësisht një lice femëror në Tiran. Shkolla që hapet në të torë 1922, filimisht në një ambjent të marë me Qiran në një lajgjë të Tiranës, financohet nga vetë familja Dako por me të Holland i mon edhe milioneri Amerikan Charles Crane, miku i familjes Dako, si dhe qeveria shqiptare. 
Në vitin 1927, instituti u shpërngun në kodrat e kamzës. Aty ku sot, gjëndet instituti buqësor në një kompleks nërtesa është të boltshme dhe e modern në përkohën. Ata me nduan dhe më thënë se misioni tyre politikë për momentin kishtë e mbaruar, ëndra e tyre të vazhdonin dhe më thënë në rrugën e arsimit dhe emancipimit të popullit qiptar, duke me nduar që konsolidimi i arsimit dhe i emancipimit gruas do të qonte më tutje dhe më thënë në pavarësin e vërtet të Shqipëris. Rikthejnë të dyja bashkë me Kristo Dakon në Tiran, dhe ta një përsëri ato vje në shërbim të arsimit shqiptar, duke themeluar po me mbështetjen e këtyre misioneve amerikane, kolegjin tjetër femëror, po të shmë në Tiran, që pakëzuan me embrin kolegji Qiriazi, një kolegj që kontriboj jash masën e emancipim, jo të me emancipim e femërës shqiptare, por të shmë në kryimin e kuadrove vajza, për shkollat, për shkollat shqiptare. Një kolegjë që që mbajt mund si një shkollë jashmase e mirë në Tiran, që funksionoj si kolegjë privat, një kolegjë që umbjullë një mirë në qitë e 33-in, si pasoj e implementimit të reformës i një e tashmen si reforma Ivanaj, reformë që nërmoj qeveria e zogut për mbyllin e të gjitha kolegjeve private, ku mësoj jonë, ku mësoj në pjesën më të madhe jo shqipë, dhe zogu e bëri këtë për të mbyllur kolegjet e gjuhës greke që filluan të apeshin me shumisë të Shqiprinë e jugut, por redit kolegjeve në gjuhën italiane që si pas ti për i bënd të administrata fashiste italiane për fashistizimin e Shqiprisë. Pas mbyllis të shkollës më një 1933, Motra Qiriazi, tashmë në moshtë të thyër, nisën të mereshin me dokumentimin e jetës të tyre. Madje se cila ka lëmë pas nga një ditarë që kanë bëritur të padëmtuar dheri në kohot e sotme. Pavash avash vim të viti 21 ku Kristo Dako vdiqë edhe në ambientin e shkollës ishte kryuar, kishin dërtuar një si kisht të vogël private ku të varoseshin njerëzit e shtëpisë dhe aty djali tia që ishte mjek e balsamosi edhe u varos në këtë kisht të vogël Kristo Dako Për vdekja në vitin 1921 e Kristo Dakos habderën e fatke sive në këtë familje Fati i keq e ndjek familjen edhe në vitin 1923 kur pushtuesit nazis sulmojnë godinat e shkollës në Kodr Kamës, pasi spion të ndryshëm u kishën të reguar se atje strehoeshin disa dezertor italian. Për fatë keq, në Shqipri në këto kohë sa po kishën bëritur edhe dy djemë të Kristos dhe Sevastis, Gjergji me Aleksandrin, të cilët ishin martuar me gra italiane, madje me dy motra. Dikush retherotu nuk e di dërgojnë në i haber të Gjermanët, edhe këshu që Gjermanët erdhëm aty në kamës duke shtirë me top që nga rruga edhe efektivisht vranë një miku në gjyshit tim që ishtë atje një John Zaja që ishtë nga dursi, një trektar nga dursi vranë djalin e ti, plagosën maman time edhe në këtë sulë mu vra dhe një ushtar Gjerman po që u vra nga vetë Gjermanët me këtë pretekst ata erdhën aty dhe nga morën të gjithve dhe nga nëzorën për të pushkatuar Gjë gjaj u të regua shumë i shkathët edhe e hapi krarorin e ushtarë Gjerman dhe tha kjo është plumbi juaj, e keni vrar ju, neve kemi me leje një pistolet edhe një pushk në shpi, asë gjithë jetë një qift e bile. Edhe këshu që ata nuk e gzekutuan vendimin që këshin marë aty për aty, unë isha dy vjeqe gjysëm në atë kohë dhe më kishte mamaja në kra, bile mamaja ishte dhe shtatë zanë me Vlajn, Robertin, që do të linte në burg në Jugoslavi. Ne na morë, na hypër në për kamiona, bile një nga ta shoferët i thotë më mas time që në qofë se keno njëri ku mu të alesh këtë vajz lërës, atje ku të shkoni ju nuk theni ma. Në quan në një kam për qëndrimi, i cili ishte, kishte shënjë në qatisi që në thanë më vonë të spitalit, për ndaj a i nuk bombardohesh. Aty kaluam një më dhjetë muaj me vojtje nga më të ndryshme, të më thëmë pa buk, pa pa ushqime, pa u larë, me ato roba si që ishim njësur, u mbushëm me, që të them, me loj loj insektesh si që të regon të tjetë për ashtjevia, ti shpëtove, më thotë mua, nga një vajzë një generali anglesë që ishte kapur roba tje, 
dhe ata i kte marë komandanti i kampit Gjerman, që e mbante si, si shërbëtare. Edhe ajo mbeturinat e, e drekës o po të darkës të komandantit Gjerman, misil të mua dhe kështu dhe tim bjetove dhe mirë dhe. Ajo që ishte më tragik, ishte se këtë vajzën e këti generalit angles, natën e fundit, para se të liroshi me vrandë, më të në morën që për të vrarë. Ne veshpëtuam në saje, sepse ishim me që ishim shoqëruar dhe vendosur për të pushkatuar, nuk ishte bërë as një dokument për ne. Kështu që duke mos pasur ato dokumenta, ditë për ditë pjëtëshim që pëse keni ardhur ku e qyshe tek. Fatmirësisht, familia kthehet e plot nga kampi i përshëndrimit në Beograd, pa imaginuar se ndërkon në Shqipëri i pushtetin e kishin marë njerës, që nuk arrinit të shinin më shumë se hien e lavdisë të tyre. Një lavdi që niste e përfundon të me luftën antifashiste dhe e mëtej me kontribute për ndërtimin me dhun të pseudo shoqëris komuniste që parashikon të diktatur të shumicës në bi pakicën, apo më sakt, diktatur të masave punojnëze qytetare e fshatare bi klasën e të pasurve, tash më të përmbysur. Në fillim të vitit 25, në vinë autoritetet u shtarake dhe në thonë që duhet largojnë nga shtëpia, sepse shkolla do bëhet shkollë partije. Juve duhet ikni të gjithë, mund të qëndroj vetëm Sevastia dhe Parashqevia. Neve në mori i shguzhinjeri e shkollës në strehoj në shpinë e sajnë Tiran, nërsa Sevastia e Parashqevia ndënjë në akomatje. Ndënjë në akomatje dhe i siste, në thanë që ofse ju do të qëndroni këtu, është një kotec pullash, lyeni me gëllqere dhe mund të qëndroni atje. Edhe këto ndënjën atje për disa, për një dy muaj. Ndërko, nëzënësit e shkollës, që këshin ardhur atje shkollës partis, e shkatruan kompletat të kishën, hapën varin e Kristodakos, edhe si mbas shumë të thënash nga njerës që e kanë jetuar atë kotje, me kokën e Kristodakos të mështjel me lecka e shlozur fotbol. Ata vetë nuk e kuptonin një gjithë të tjë dhe pëqudit eshin për këtë loj sielje, por nuk nuk kishtë e zgjidhje tjetër. Në mas 2-3 muajve dhe Sevastia dhe Parashqevia u dëbuan nga koteci pulave duke i thënë që më bolë hëngrët juve me lukë floriri të një do hamne dhe u strehuam të gjithë të kjo i shgu zhinjeri e shkollës rukje të afaj. Fati përfundimish kishtë e hapur dyert për keqë dy djemë të e Krisodakos dhe Sevasti Qiriazit, arestohen vetëm sepse nga ishën dinin gjutë të huaja, kishën shërbyrë për pak muaj pran për fajsuesve Amerikane, Angles të Unras, një misioni kombëve dhe bashkuara për ndim da i vendeve të ndëmtuara nga lufta dhe akuzohen si agent të Amerikanve dhe Anglesve. Duket për shkak të mungesës së provave, ata mbahen tre vjetë në qelite e tuesis. Shikoni këto dokumente arkivore. Gjergji agent që në Robert College Gjergji e Skander Dako kanë mbron drek me italian Gjergji armik e sabotator Lëvizjet e doktor Dakos në Kuqov Nuk kam organizuar protest me batalionin e italianëve Tet më dhjetë shkurt një një nëndëshin dhe dyzet e nëndë Varë vete një para burgosuri Gjergji Dako Na u tha që a i ka vdekur, për momentin neve me nduam që e kanë vrarë, jo që, por që është varur, neve na i soli këtë lajmë në shpi një mi kujtia, një shok kujti në gushë që kështë mbaruar në Itali, bashkë me të një doktor Hysufi se mbe nga si nga Vlora, i cili e kështë hequr nga, ishte i burgosur bashkë me në gjëzhan, dhe a i kështë zgjidhur klëfin e astikut, bide soli dhe klëfin e astikut në shpi. Ndërsa baba i qëndroj torturave dhe u dënua me 7 vjetë burg dhe a i prokurori Bilbil Klosi kur i dha sentencen i tha këto fjalë, kam qënë unë në gjyqë kam qënë 12 vjeqe gjyqë ishte në kryje ku ka qënë përbalë Radio Tirana e vjetër edhe është dënuar babi një një dit me Petro Marko në kanë qënë të dy edhe kur Bilbil Klosi ka dhe në sentencen kanë të në 7 vjetë i ke pak si biri babajt të në të Kristodakos
se vasti qyriazi nëna e vetme dhe pa tjetërsuesh me arsimimit dhe kultivimit të femrës shqiptare. Vdes në vitin 1929, trupi pa jetë shëqyrohet për në Vareza vetëm nga 2-3 njërës të familjes, ashtu si kur dërgohet në Vareza armiku i një kombi. Vetëm rreth 10 vjet pas vdekjës e Sevasti Qyriazit, në base në vitin 1959, komunistët ndalën hovi në trajtimin armisor të kësaj familjeje. Dikush, në base shkrimtari dhe përkëthyësi i njohur skënder Luarasi, u qoj në vesh një histori, si pas të cilës Macedonasit kishin bërë plane për t'i propaganduar dhe dokumentuar Qyriazit si patriot të kombi të tyre. Një rasti habitëshëm që tregon se si sërish, më shumë se arsueja, të këta njërës të pjell nga njëti popull ka triumfuar i nati. Para shivi që rjazi dhe pse e djegur në shpirt, jeton gjatë dhe mbi usyt në vitin 1970. Si pas rëfimi të familjarve edhe pse me mëndit të këthjelët, ajo ishte shume rezervuar. Kishte djegur madi edhe një pjesë të dokumenteve autentik të telegrameve të dërguara, autoriteteve më të fuqishme të botës, gjatë zhvillimi të konferences të paches, vetëm sepse ato mbartë një të shkruara fjalë si dërguar presidentit Amerikan, apo dërguar kryeministrit Britanik. Dërsa makthi që përsëriste më tepër, ishte kujtimi natës e erë të nëndë më dhjetë shkurtit 1929, kur së bashku me të motërën, Sevastin, rëmonin me thonjë për të gjetur kufomën e Gjergjë Dakos. Pasi morën vesh dekje në Gjergjit, vajten me një herë atjet e bregu i lanës, sepse me ndonin të më thënë se dieshe që të gjithë këtatë burgosurit, varoseshin atjet e bregu i lanës, nuk i jepeshe trupi familjes. Vajten atjet dhe me thonjë, me thonjë, e kanë gjetur trupin e ti të mështjelë me një hasër. Mirë po, po gdhieshe me njëzi, edhe ato nga Afrika se mos i shikon të njeri, e mbuluan paka shumë këshu me duar, vunë një shenjë të vogle dhe thanë do këtheshin në darke. Në darke kër u këthujen ato, aty e kështë punuar tokën traktori dhe trupi nuk u gjendë ma. Kështu është mbyllur, më sakt kështu është varosur, gjatë mbretërimit të komunizmit, historia e motrave qiriazi, themeluesëve të shkollës së parë shqipe të vajzave dhe mëtej veprimtareve kryesore për emancipimin e femrës shqiptare, patriotëve që gjithjetën e tyre i akushtuan kombit. Një veprimtari e dokumentuar me vepra, por që onë bytë, e u lanë hije për të injektuar me përdhun një tjetër ideologi, që të gjithve na jepej për ushqime një fasad brilante, por që në të vërtet funksionon të ndryshe.